नमस्कार आपका फिर से स्वागत है दीप प्रिंजल पे मैं हूँ दीप प्रिंजल और आज हम करेंगे मैथ्स एन सी आर टी का चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट टू पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था ये सब किए थे कि हमने इनकी साइड्स मेजर की थी आज हम करेंगे यहाँ से हमने पिछले वीडियो में लिखा था Which two stamp have same area? किस stamp के पास same area था तो हमने बताया था आपको D and F stamp के पास same area था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं D and F। But how much is the area of each of these stamp? इन stamps का area क्या था? Area का क्या formula होता है? Length multi by breadth okay so यहाँ पर हमारा जो length है वो भी हम कर लेते और जो breadth है वो भी हम कर देते हैं तो चलिए अब हम इस drawing की ओर बढ़ते हैं इसकी जो length है वो यहाँ से होगी क्योंकि ये यहाँ से one ये है यहाँ पर वन टू थ्री फोर क्या हुआ ये अंदर से है वन टू थ्री और फोर अब यहाँ के अंदर से कितना है वन टू एंड थ्री तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टी प्लस क्या एरिया आएगा एरिया आ जाएगा हमारा फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे तो हमारा जो एरिया आएगा वो आ जाएगा ट्वेल्व आपका ये राइट है तो अब हम एक बार देख लेते हैं मैंने इसको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका जो आंसर है वो अब हमें सिंपल ही मिल जाता है आजकल एक नया भी मूड बन चुका है पर फॉर्मूला से करना ही हमारे लिए ईजी है क्योंकि अगर हमारे टेस्ट में आ गया तो हम वैसे थोड़ी कर सकते हैं अगर वो आपके टेस्ट में आ जाए अभी क्वेश्चन तो आप ऐसा थोड़ी कर देंगे देंगे कि मतलब कि ये ये फोर है इस पे यहाँ पे गिन देंगे वन टू थ्री फोर ऐसा थोड़ी करेंगे नहीं ना ये ऐसे थोड़ी गिन देंगे ये वन एट टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है ये एट है ये नाइन है और ये टेन है और ये इलेवन है और ये ट्वेल्व तो यानी यहाँ पर बन गए स्क्वायर्स बने इसमें स्क्वायर्स एरिया इसमें ट्वेल्व स्क्वायर एरिया नाउ इट इस क्लियर और अब हम इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका यहाँ पे थ्री यानी ये इसकी ब्रेथ हुई और ये तो बाय ये हुआ इसका लेंथ लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या है इसका इसका चार है लेंथ और तीन है ब्रेथ आंसर क्या गया आपका ट्वेल्व सेंटीमीटर अगर ये एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा है सॉरी ऐसा नहीं अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है तो कुछ कीजिए ऐसा है सॉरी तो स्क्वायर बन गया थोड़ा सा कोई रेक्टेंगल ऐसा तो इसके ये वाला बड़ा हुआ ना साइड तो आप तो ये पढ़ रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर की लेंथ ऐसे बड़ी है इस टाइगर वाले स्टैम्प को देखिए इसकी लेंथ ये बड़ी है और ये इसका ब्रेथ है इसमें ये ब्रेथ है और ये लेंथ है मैंने ऊपर बताया था कि लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ छोटा होता है तो ये होगा इसका लेंथ यहाँ पर और ये होगा इसका ब्रेथ तो वही रूल इसमें भी करना है हमें ये है ना ऊपर छोटा ब्रेथ और लेंथ तो ये लेंथ जो है ये है वन टू और थ्री और यहाँ पर टू थ्री फोर फोर और थ्री का मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व सेंटीमीटर तो दोनों का ट्वेल्व ही आएगा Now it is clear and
चैनल अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक बटन दबा दीजिए एंड मेरे चैनल को ट्वेंटी सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचा देना एंड इस वीडियो को टू हंड्रेड लाइक्स तक पहुंचा देना अब हम आगे बढ़ते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दे अब आपको क्वेश्चन उठता है Which two stamp have the same area? कौन से स्टैम्प के पास सेम एरिया के बाद कौन सा क्वेश्चन है विच एरिया हेज ऑफ द स्मॉल स्टैम्प इज मतलब कि जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्टैम्प है इनमें से उनकी एरिया क्या है तो चले अब हम स्मॉलेस्ट स्टैम्प फाइंड करने चलते हैं इसका तो हमें पता है इसका कितना था एट सेंटीमीटर इसका था एट सेंटीमीटर इसका कितना था एटीन था इसका इसका भी पता है इसका पता है नहीं ना इसका भी लगा देते हैं लेंथ इसकी थ्री वन टू थ्री और ये थ्री और टू का मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आया सिक्स सिक्स सेंटीमीटर आंसर आ गया तो ये हुआ सिक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं सिक्स फर्स्ट भी आपको ले लेता ऑल ऑफ दैम बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं मैं इसका सॉल्यूशन आपके लिए एक वीडियो में उस वीडियो में भी आपके लिए प्रॉमिस किया था अगर आप मेरे ट्वेंटी सिक्स टेवर पूरे करेंगे तो मैं मैथ के हर एक क्वेश्चन का हल आपको कमेंट कमेंट सेक्शन या फिर लास्ट में वीडियो में बताऊंगा इस बार मैं फॉर्मूला बताऊंगा इस वीडियो में इसका सिक्स और इसका कितना हुआ इसका तो हमें पता ही है इसका हुआ ट्वेल्व इसका भी ट्वेल्व तो अभी हमने इन चारों को लगा लिया अब हमारा जो बचा ये बचा हुआ हमारा अब इसका भी लगा लेते हैं ये टू और ये भी टू अब तो इसमें डिफरेंस हो गया ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है कि लेंथ मतलब कि दोनों सेम है ये टू सेंटीमीटर और टू सेंटीमीटर ब्रेंथ लेंथ सेम है तो ऊपर का जो होता है वो लेंथ ही होता है मतलब सिंपली कहे तो ये जो रेक्टेंगल हुआ अगर कोई सेम रेक्टेंगल हुआ उसके लिए होता है स्क्वायर है तो उसके लिए लेंथ ब्रेथ कुछ भी हो सकता है ये भी ब्रेथ हो सकता है ये भी लेंथ हो सकता है उसके लिए ये लेंथ हो सकता है और ये ब्रेथ हो सकता है हाउ इट इज अंडरस्टैंड तो चले हम इसका कर लेते हैं इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा लास्ट के वीडियो में मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में चलिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कीजिए ओके नाउ क्लियर तो अब इसका अब हम लिख देते हैं अब हम सबका एक बार लिख लेते हैं एंड फिर लगा देते हैं पता कि किसका स्मॉलेस्ट है अब तो आप समझ ही रहोगे कि इसी स्क्वायर का स्मॉलेस्ट है पर हम अगर सबकी एरिया भी लिख देंगे तो आपको इजी रहेगा एक एक का जो है वो है एट तीन बी का जो है वो है एट सी का है सिक्स एंड डी का है ट्वेल्व एंड ई का है फोर एंड एफ का भी ट्वेल्व ही है तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ ये हुआ सबसे बड़ा उससे छोटा कौन सा हुआ ये बारह वाले हुए छोटे फिर उससे छोटा कौन सा हुआ ये आठ वाला हुआ फिर उससे छः फिर उससे छोटा चार तो ई वाला कौन सा स्टैम्प हमारा ये स्टैम्प है तो यानी इसकी जो एरिया हुई वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हुई है नाउ यू हैव अंडरस्टैंड दस
ब्रेड्स अब हम नीचे करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज अब जो अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है पैरामीटर नहीं एरिया अभी भी हमने एरिया ही निकाला था अभी भी अब एरिया की बात करेंगे जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प और बिगेस्ट स्टैम्प है उसमें कितना डिफरेंस है तो चलिए हम कर लेते हैं इस बड़े वाले का कितना था मैं एक और बार बताता हूँ पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा है इसका पार्ट वन अपलोड है आप एक बार जरूर कर देंगे इसका ये जो हुआ ये हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स समझे सिक्स एंड थ्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए बताइए थर्ट एटीन आएगा एंड इसका कितना था मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि किसी को डाउट ना हो और टू को मल्टीप्लाई कीजिए और टू और टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका फोर तो अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस जानना है तो डिफरेंस का मतलब मैथ में माइनस होता है क्या होता है माइनस फोर को कीजिए तो कितना आया आपका फोर्टी सेंटी जो है सेंटीमीटर जो है डिफरेंस है एंड यहां पर और एक क्वेश्चन है क्लैक्ट सम ओल्ड स्टैम्प Place them on a square grid and find the area and their perimeter. कुछ stamps collect की जो उनको square grid यानी कि ऐसी जो grid है ऊपर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ नीचे के ऐसी grid बना लीजिए और फिर इसकी जो है area find कीजिए तो अभी video में बस इतना ही और ये हम अगले video में करेंगे अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिए like button दबा दीजिए अब हम आपको formula के लिए बात करते हैं जो मैंने आपको कहा था चलिए अब हम कर लेते हैं फॉर्मूला के बारे में बात जैसे हमारा जो पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है पहले हम पैरीमीटर कर लेते हैं पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है जो भी आपका नंबर है उसके उसके बाद ब्रैकेट बनाना है फिर जैसे कि नंबर समझ लीजिए टेन है और अगला नंबर एट है तो ऐसे करना है फिर जो आंसर आएगा उसके आगे भी एक ब्रैकेट बना के आगे टू लिखना है और फिर यहाँ पे लिख देना है एटीन प्लस किया तो एट लेना है और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइज लगा के ऐसे कर देना है सो so, एटीन को टू से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आंसर आया हमारा ट्वेंटी तो जो हमारा ट्वेंटी आंसर आया वो होगी इसकी पैरी तो वो कैसा रेक्टेंगल था इसको एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं हम समझिए वो ऐसा रेक्टेंगल था उसका ये जो था ये दस था और ये आठ था तो ये मैंने बताया ना कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ये इक्वल हुआ ये भी इक्वल हुआ ये भी इक्वल हुआ एंड ये भी इक्वल हुआ समझे तो पैरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है वो होता है लेंथ प्लस ब्रेथ देन जो भी आंसर आया आपको टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करना है वो सब कुछ इसमें ब्रैकेट में करना होता है एक और बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ फॉर्मूला वो लेंथ प्लस ब्रेथ देन मल्टीप्लाई बाई टू And then what answer came is equal to. समझिए यहाँ पर आ गया दस जो भी आंसर आया वो आपका आ गया दस देखो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय टू ओके नाउ इट इज क्लियर अब हम कर लेते हैं एरिया का अब 
जो एरिया होती है वो एक रेक्टेंगल के अंदर की हिस्सा होती है पेरीमीटर तो बाहर बाउंड्री हुआ अब अंदर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम एरिया तो इसका जो अंदर का एरिया वो बाहर की पेरीमीटर यानी कि समझ लीजिए एट सेंटीमीटर है और जो है इसका ये ट्वेल्व सेंटीमीटर अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो ट्वेंटी आया ट्वेंटी सेंटीमीटर फिर ब्रैकेट लगा के इसको मल्टीप्लाई कीजिए टू से यहाँ पे आ गया फोर्टी सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर तो इसका जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यहाँ पे देखिए हमने पेरीमीटर वाला वो नहीं करना है हमें यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का ही करना है तो इट इज क्लियर And thanks for watching my video. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक बटन दबा दीजिएगा एंड पार्ट थ्री मैं सून अपलोड करूँगा एंड एक कमेंट आया था मेरे को कि मैंने शेप्स एंड एंगल का पूरा चैप्टर निकलवाया है तो मैं ये बता दूँ कि शेप्स एंड एंगल्स का मैं अभी वीडियो बना नहीं पाया गलती से यानी कि मैं उसके वीडियो नहीं बना पाया तो दैट फॉर सॉरी दैट आई कैन नॉट मेक द वीडियो एंड उसकी मैं वीडियो बनाने की जल्द कोशिश करूँगा पहले हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करके उस चैप्टर की बना देंगे वीडियो ओके सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो बाय बाय